മനുഷ്യരാശി ഉണ്ടായ കാലം തൊട്ടേ ബഹിരാകാശം എന്നത് ഒരു അത്ഭുതവും ആകാംക്ഷയും നിറഞ്ഞ സമസ്യ ആയിരുന്നു ആധുനിക സാങ്കേതിക വളർച്ച ദൂരദർശിനിയിലേക്കും ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണത്തിലേക്കും ഉണ്ടായ പുരോഗതി പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരവധി എക്സോ പ്ലാനറ്റുകൾ അവയിൽ തന്നെ ഭൗമസമാനമായ ഗ്രഹങ്ങൾ ചിഹ്നഗ്രഹങ്ങൾ വാൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ പുതിയ നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ പട്ടിക നീളുകയാണ് ഏതു നിമിഷവും ഭൗമോദര ജീവൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കുമെന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണങ്ങൾക്ക് നേരെ മുഖം തിരിച്ചു നിന്ന് സൗദി അറേബ്യ പോലും ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നു സ്പേസ് എക്സ് പോലുള്ള വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഉത്തരം ഐ എസ് ആർ ഒ എന്ന ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് ഈ സ്ഥാപനം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിന് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പി എസ് എൽ വി സി മുപ്പത്തിയേഴ് റോക്കറ്റിൽ നൂറ്റിനാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളെയാണ് ഒറ്റ വിക്ഷേപണത്തിലൂടെ ഇന്ത്യ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ചത് ഇതിൽ ആറ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ സാറ്റലിറ്റുകൾ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്റ്റാൾ മീഡിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സംഘടനയുടെ തുടക്കം വിക്രം സാരാഭായ് എന്ന പ്രതിഭയിലൂടെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണവും കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ ഇൻകോസ്പാർ എന്ന സംഘടന രൂപം കൊണ്ടു ഈ സ്ഥാപനം തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്തുള്ള തുമ്പ എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് നവംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് തുമ്പയിൽ നിന്നും കുതിച്ചേർന്നു ഇതൊരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ തുടക്കമായിരുന്നു തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അത് കേരളത്തിലെ തുമ്പയിലായിരുന്നു പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എർത്ത് സ്റ്റേഷൻ അഹമ്മദാബാദിൽ സ്ഥാപിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ എന്ന സ്ഥാപനം രൂപീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ജൂൺ ഒന്നിനാണ് ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ ബഹിരാകാശ വകുപ്പ് നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് ജൂൺ ഏഴിന് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സാറ്റലൈറ്റായ ആര്യഭട്ട വിജയകരമായി ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചു ഇതൊരു പുതിയ ചരിത്രം കൂടിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് പത്തിന് എസ് എൽ വി ത്രീ റോക്കറ്റിന്റെ ആദ്യ പരീക്ഷണം പരാജയമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ജൂലൈ പതിനെട്ടിന് അതേ എസ് എൽ വി മൂന്ന് റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് രോഹിണി ഉപഗ്രഹത്തെ വിജയകരമായി ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കാൻ ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആപ്പിൾ ഉപഗ്രഹത്തെ ലോഞ്ചിങ് പാഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ചിത്രമാണിത് ഈ ചിത്രം കണ്ടാൽ അറിയാം അന്നത്തെ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊന്ന് ജൂൺ പത്തൊമ്പതിന് വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹമായ ആപ്പിളിനെ ഇന്ത്യ വിജയകരമായി ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചു ഇതേ വർഷം തന്നെ ഭാസ്കര രണ്ടിനെയും ഇൻസാറ്റ് ഒന്ന് എയെയും വിജയകരമായി ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി നാല് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതിന് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഗ്രഹമായ എഡ്യൂസാറ്റിനെ ഇന്ത്യ വിജയകരമായി ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചു ഒന്നിലധികം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഒറ്റ വിക്ഷേപണത്തിലൂടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചു കാർട്ടോസാറ്റ് ഹംസാറ്റ് എന്നിവയാണ് ഇത് ഇതൊരു വലിയ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ തുടക്കവും കൂടിയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചാന്ദ്ര ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണിനെ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചത് ഈ ദൗത്യത്തിലൂടെയാണ് ചന്ദ്രനിലെ ജലസാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബർ അഞ്ചിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചൊവ്വ ദൗത്യമായ മംഗൾയാൻ വിക്ഷേപിച്ചത് പതിനൊന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി നാല് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ചൊവ്വയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തി ആറു മാസത്തേക്കായിരുന്നു പരീക്ഷണമെങ്കിലും ഇന്ധനം മിച്ചമുള്ളതിനാൽ ആറു മാസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പല ബഹിരാകാശ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അമേരിക്കയോടും റഷ്യയോടും ചൈനയോടും ഒക്കെ മത്സരിക്കുവാനുള്ള ശേഷി ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ റഷ്യയുമായി സഹകരിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരെ ബഹിരാകാശ നയിക്കുന്ന ഗഗൻയാൻ പദ്ധതി വരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു വളരെ കുറച്ച് കാലം കൊണ്ടാണ് അഭിമാനാർഹമായ ഈ നേട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ ഐ എസ് ആർ ഒ കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ